আলাইকুমসালাম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত সম্মানিত ভাই জানতে চেয়েছেন যে ব্যক্তি সলাত ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় অথবা কুফরি করে তো এই ক্ষেত্রে একটি হাদিস রয়েছে রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন মানতারাকা সালাত আম্মু তাম্মিদান ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে সলাত ছেড়ে দিল সে ব্যক্তি কুফরি করল অথবা কাফের হয়ে গেল তো এই হাদিস নিয়েও আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এই হাদিস সহি নাকি দুর্বল আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই হাদিস যদি সহি হয়ে থাকে এখানে আলেমগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা হিসাবে এই হাদিসকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন যেমন মানতারাকা সালাতা মোতা আম্মিদান ফাকাত কাফারা এখানে এই যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে এক তো সলাদ ছেড়ে দিল সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় অথবা কুফুরি করল এটা দুই ধরনের এখানে বলেছে কুফুর বিল আমালি কুফুর বিল এতকাদি একটা হচ্ছে বিশ্বাসগত কুফুর আর একটা হচ্ছে আমলগত কুফুর বিশ্বাসগত কুফুর মানে কোনো ব্যক্তি সলাত ও আদায় করলো না সলাতের প্রতি বিশ্বাস রাখলো না সলাতের গুরুত্ব বুঝলো না আর সলাত ও আদায় করে না ওই ব্যক্তির ব্যাপারে সেটাকে বলা হয়েছে কুফুর বিল এতে কাজ বিশ্বাস বিশ্বাসগত তিনি এতে কাজ কত কুফুর করেছেন আর একটা হচ্ছে কুফুর বিল আমেলি এমনি সাধারণত আমলগত কুফুর করে সলাতের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু মাঝে মাঝে সলাত ছেড়ে দেয় মানে এই ব্যক্তি সরাসরি কাফের কি না এটা হচ্ছে একতলাবি বিষয় কারণ ওই ব্যক্তির অন্তর বিষয়টা হচ্ছে মূল বিষয় সলাতের প্রতি যদি ইমান থাকে তাহলে কুফুর বিল আমেলি আমলগত কুফুরি করলো ফাঁসেক মুসলিম আর দ্বিতীয় বিষয়টা জানতে চেয়েছেন সলাতুল আসরের ব্যাপারে জি রাসুল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আল্লাদি তাফুতুহু সলাতুল আসরি ফাঁকা আন্নামা ফাঁকা আন্নামা আহলুহু আমালুহু এই ধরনের একটি হাদিস রয়েছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে সলাতুল আসর ছেড়ে দিল অথবা তার থেকে আসর ছুটে গেল তার যেন মাল এবং তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তাফুতুহু সলাতুল আসরি ফাঁকা আন্নামা আহলুহু অমালুহু তার যেন পরিবার প্রয়োজন সব ধ্বংস হয়ে গেল হাদিস এমনিভাবে রয়েছে অথবা আর সে ব্যক্তির মাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তো এই হচ্ছে বিষয় তাই সলাতুল আসর ছেড়ে দেওয়া ঠিক না এখন বাকি বিষয় হচ্ছে যদি কেউ সলাত রমজান মাসে আবাদত করে এখানে তো বলাই হলো যে বিশ্বাসগত কুফুর আর কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বাসগত কুফুরি করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের আর যে ব্যক্তি আমলগত কুফুর করে একবার একবেলা পরে সলাত একবেলা পরে না আর যদিও একত্রে আলেমগঞ্জ সেটাকে কাফের বলেছে যদি আপনি কাফের মনে করেন এখন সেই ব্যক্তির অন্তর সম্পর্কে আমরা জানি না যদি অন্তর সলাতের প্রতি বিশ্বাস থাকে বা সলাত আদায় করে না তাহলে সে ব্যক্তি আমলগত কুফুরি করলো কিন্তু ফাহুয়া মুমিন সে ব্যক্তি মোমিন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলম তো বলেছেন যে যারা সেরে করে সেই গুণা ব্যতীত আল্লাহ রব্বুল সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দিতে পারেন তো সে ব্যক্তি আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেও পারেন তো মূল কথা হচ্ছে এই জন্য আমরা সাবধান থাকবো যে কাফের হওয়া থেকে মানে সলাদ ছেড়ে দিলে যদি কাফের হওয়া হয়ে যায় তাহলে একক তো সলাদ ছাড়াও ঠিক না আশা করি বুঝতে পারলেন জাকাল্লাহ